നമസ്കാരം മിഴിയോരത്തിന്റെ സാരഥി എന്ന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സാരഥിയിൽ എന്റെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഗൈനക് റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സാരഥിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസി കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സാരഥിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ചേരാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എസ് എം എസ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നോട് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് മാത്യൂ ആണ് മെഡിയോർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം മിഡിയോത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിരവധി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഡിക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവണം ഒരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പോട് വേണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകുന്ന ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ചെക്കപ്പ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുന്നേ പോയി ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആരോ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രഗ്നൻസി തുടങ്ങിയാൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞും പ്ര പ്രസവ പ്രഗ്നൻസി ടൈമും പ്രസവം എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുന്നേ ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വല്ല അസുഖങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധനകൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒരു മൂന്ന് മാസം നോർമലായി കഴിഞ്ഞ് അവർ ഗർഭിണിയാകാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തൈറോയിഡിന് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാവൂ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വൈ കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പ്രോബ്ലം വരുത്തും അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡി എന്നുള്ള ഹോർമോൺസാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ ബ്രെയിൻ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ റുബല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം റുബല്ല ഇപ്പോഴെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എം എം ആർ വാക്സിനേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിക്കവരും ഇമ്മ്യൂൺ ആയിരിക്കും തൈറോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റുബല്ലായുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ കഴി കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാവൂ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ മുതലേ അവർ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചു തുടങ്ങണം ഒരു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ മുതൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് സ്പൈന ബ്രെയിന് അവ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ മുതലേ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങണം പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞല്ല അതിന് മുന്നേ മുതലേ അതിനാലാണ് തയ്യാറെടുപ്പും ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതും ഒക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഒരു ആദ്യത്തെ ഗർഭം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് മുന്നേ വരുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ജോലി സംബന്ധമായി ലേറ്റായിട്ട് മാര്യേജ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലേറ്റായിട്ട് കല്യാണവും ലേറ്റായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രോമസോം അബ്നോമാലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയും കൂടും പിന്നെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രഗ്നൻസിയിലും ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി അവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അവര് അവരുടെ മാസക്കുളി തെറ്റും പിന്നീട് അവർക്ക് ഓക്കാനം ഛർദില് തീരെ ക്ഷീണം പിന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉറക്കം വരും പിന്നീട് ചിലവർക്ക് ബ്രസ്റ്റിന് പെയിന് പിന്നെ തൊടുന്നുണ്ടെ വേദന
അങ്ങനെ വരുന്നവർ എണ്ണീക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ പല്ല് തേക്കാതെ മൗത്ത് വാഷ് വല്ല ഉപയോഗിച്ച് പോകാൻ കഴുകി അതിന് ശേഷം ചെറുതായി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സോ വല്ല ഒരു ശകലം കഴിച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് തേച്ചാൽ അവർക്കങ്ങനെ ഓക്കാനും വരത്തില്ല പിന്നീട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആഹാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില സാധനങ്ങളോട് വിരക്തി കാണും ആ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇഷ്ടമുള്ള പദാർത്ഥ ഭാഗങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഛർദിലിന് കുറവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഛർദിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഛർദിൽ കൂടി ശരീരത്തിലെ വെള്ളം കുറയും ജലാംശം കുറയും അപ്പം ഡീഹൈഡ്രേഷനുള്ളവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഡ്രിപ്പൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടീഷനും വരെ കാണാറുണ്ട് ഛർദിൽ ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്കാൻ ചെയ്ത് ട്വിൻസ് ഉണ്ടോ ട്വിൻസ് ആകുമ്പം ഈ പ്ലാസെൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിനാൽ ഛർദിൽ കൂടുതലാവും പിന്നെ പ്ലാസൻ്റയുടെ ചില ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് സൈഡാറ്റ് ഡിഫോം വെസിക്കുലർ മോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷനിലും ഛർദിൽ കൂടുതലുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ എത്ര മാസം തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെക്കപ്പിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട മാസങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ചെക്കപ്പ് ആദ്യം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ വയറുവേദന അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറാഴ്ച ഏഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാൽ മതി അതിന് മുന്നേ വയറുവേദനയോ അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ പോയി കാണണം ഏർലി ആയിട്ടുള്ള വയറുവേദന ചിലപ്പം പ്രഗ്നൻസി എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി ആയാൽ അത് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലല്ല ഗർഭം അതിനാൽ അത് അമ്മയ്ക്ക് ഹാനികരമാണ് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല ചെറുതല്ല അവർക്ക് നല്ല വേദന വെറും ചെറിയ വേദന സ്ട്രെച്ചിങ് പെയിൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ പെയിൻ കൂടുതലാണെങ്കിലും പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് വന്നാലും പോയി ഡോക്ടറിനെ കാണണം അപ്പം ഡോക്ടർ മെയിനായിട്ട് പെയിൻ ഉള്ളവരുടെ നോക്കുന്നത് ഗർഭ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലാണോ എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനൊന്നാഴ്ച മുതൽ പതിനാലാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക് വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചില വൈകല്യങ്ങൾ എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളും അപ്പോൾ അറിയത്തില്ല ചില വൈകല്യങ്ങൾ പിന്നെ ചില ക്രോമസോ അപ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അതിൻ്റെ സ്കാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്കാനും കൂടെ ചെയ്ത് ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് ഡൗൺസ് ബേബി ആണോ അല്ലേ അതിനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇരുപത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ആഴ്ച വരെ ഇൽ ഉള്ള ഒരു സ്കാനിൽ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പരിശോധിക്കും ആ സ്കാന് നല്ല സ്കാൻ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫീറ്റൽ അനോമലി സ്കാൻ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ തന്നെ ചെയ്യണം അത് പിന്നെ പതിനെട്ട് ആഴ്ചയും ഇരുപത് ആഴ്ചയ്ക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്കാനുകൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കാൻ അത് ഇപ്പം ഗ്രോത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കാൻ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്കാനിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം എല്ലാ രണ്ടാഴ്ചകളിലും സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയും അത് ഗർഭ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കെയർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ് ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതോ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുൻ മുന്നേ തന്നെ പോഷക ആഹാരം നല്ല പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുഞ്ഞിന് ഉള്ള പോഷക മൂല്യങ്ങൾ അമ്മയുടെ ആഹാരത്തിൽ കൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മ പോഷക മൂല്യങ്ങളുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം പല പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മുട്ട ഇറച്ചി മീൻ പിന്നെ പാൽ തൈര് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴിക്കണം പിന്നെ ഒത്തിരി പ
അതുപോലെ പലരും പപ്പായ കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് അത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ഡേറ്റ്സ് അത് ഒത്തിരി കഴിക്കരുതെന്ന് പറയും അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പപ്പായയാണ് റോ പപ്പായയ്ക്കകത്ത് ഉള്ള ഒരു എൻസൈം യൂട്രസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മിസ്കാരിയേജ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ റോ പപ്പായ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ പ്രത്യേകം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ പിന്നീട് ചില ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പിന്നെ റോ ആയിട്ടുള്ള മുട്ട റോ റോ എക്സ് റോ മീറ്റ് പിന്നെ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യാത്ത പാൽ ചില ചീസുകൾ സോഫ്റ്റ് ചീസ് സെമി സോഫ്റ്റ് ചീസ് അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ വരാം ആ അസുഖം കുഞ്ഞിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അതുവഴി കുഞ്ഞിനും അസുഖം ഉണ്ടാവാലോ അങ്ങനെ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് സാൽമണല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അത് ഈ മുട്ട റോ എക്സും പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇറച്ചിയും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും ശരിക്ക് കഴുകാതെ പിന്നെ സാലഡ്സ് സാലഡ്സും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് കഴിക്കാവൂ അങ്ങനെ ആ സാൽമലോസ് ഒക്കെ വന്നാൽ മിസ്കാരിയേജ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലിസ്റ്ററോസിസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതും അൺകുക്ഡ് ശരിക്ക് പാകം ചെയ്യാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പഴ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ശരിക്ക് കഴുകാത്തതും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അത് കിട്ടിയാലും കുഞ്ഞിന് പിന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം ചിലപ്പം മിസ്കാരിയേജ് ഉണ്ടാകാം പ്രീ ടേം ലീവ് സമയത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രസവം ചിലപ്പം കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ടാകാം പിന്നീടുള്ളത് ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമാണ് അത് പിന്നെ അതും കഴുകി വൃത്തിയാകാത്ത ആഹാരങ്ങൾ പിന്നെ മണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ നല്ലപോലെ കഴുകണം പിന്നെ ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ ലിറ്റർ അതിൻ്റെ ഫിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പിന്നെ വൃത്തിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ പിന്നെ നമ്മൾ കൈ പിന്നെ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ അത് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ചെന്നാൽ ആ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന അസുഖം പിന്നെ കുട്ടിക്ക് വന്നാൽ വളരെ പന്നലാണ് അത് കണ്ണിനെയും കണ്ണ് ചെവി പിന്നെ ബ്രെയിന് ഹൃദയം എല്ലാ അവയങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മഞ്ജു ആണ് എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ജു പറയുന്നത് മഞ്ജു ത്രീ മന്ത്സ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നാലും ഇപ്പം നല്ല ചുമയും ചുമയുണ്ടെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ആ അവസ്ഥയിൽ മരുന്ന് കഴിക്കാമോ അതോ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കഴിക്കാവുന്ന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ സമയമെടുത്തു പോകും പക്ഷേ പനി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചുമ പോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഭം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണണം അവർ പരിശോധിച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു തരും അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് അസിഡിറ്റി അതുവരെ അവർക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനോ പ്രോബ്ലമോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനോ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ശരിക്കും അതിനെന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും അസിഡിറ്റിയും എല്ലാം ഈ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺസിന്റെ മുഖാന്തരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് പിന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം ഫൈബർ ഉള്ള ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പിന്നെ പിന്നെ പച്ച സാലഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ധാരാളം കഴിച്ച് ആഹാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ മാറാം പിന്നെ നമുക്ക് വ്യായാമം വേണം ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചൂടുള്ള രാജ്യത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ അസിഡിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എരിയും പുളിയുമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വർജിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആഹാരം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാതെ കുറച്ച് ആഹാരം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അസിഡിറ്റി അത് കുറയ്ക്കാൻ ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വയറിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനും അത് മുഖാന്തരം പിന്നെ വയറിൻ്റെ
ജസ്റ്റേഷൻ്റെ ആ സാക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമയം കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പം അവർക്ക് പിന്നെ അത് ചിലവരത് പീരീഡ് തന്നെ ആണെന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ചെക്കപ്പിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയും ഓൾറെഡി കൂടുതൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവും അടുത്ത പീരീഡ് അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അവരിപ്പം നാലാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം അവരതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബ്ലീഡ് നമ്മൾ ചിലപ്പം പീരീഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ബ്ലീഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സമയത്തുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഏത് സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് വന്നാലും ഡോക്ടറിനെ കാണാം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഏത് സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാലും ഡോക്ടറിനെ കാണണം ശരിക്കും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ മിസ്കാരിയേജ് ആകാം ചിലപ്പം പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്രീ ടൈം ലേബർ അത് ചിലപ്പോൾ ആകാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസൻ്റെ താണ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പം പ്ലാസൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്ലാസൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ബേബി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ചെറിയ സെപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം നേടിയാൽ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് ഈ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണണം ഡോക്ടറിനെ കാണണം ഗർഭസമയത്ത് എപ്പം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാലും ഡോക്ടറിനെ കാണണം ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെക്കപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം അമ്മ തിരിച്ചറിയുന്ന എത്രാമത്തെ മാസം മുതലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം അമ്മ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു നാല് മാസം അഞ്ചു മാസം ആ സമയങ്ങളിലാണ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപതാഴ്ച പക്ഷേങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അമ്മ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം അവർക്ക് പരിചയമില്ല ചിലപ്പോൾ അനക്കം ചെറിയൊരു ഫ്ലട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടിപ്പ് പോലെ ആദ്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ അവരിച്ചും കൂടെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് അയച്ചിരിക്കുന്ന സുമയാണ് സുമ പറയുന്ന സുമ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് ആറ് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സുമയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമയ്ക്ക് പല നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മോണ വീക്കം മോണ എന്നുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ സാധാരണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം ഇച്ചിരി കൺജഷൻ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ കൺജഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ മുഖാന്തരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദന്ത ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ചെക്കപ്പ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടറിനെയും കണ്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്തണം എന്ന് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെയും മോണയുടെയും ആരോഗ്യം പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണണം പിന്നെ പിന്നെ ആഹാരശേഷം പിന്നെ രാവിലെ വൈകിട്ടും പല്ല് തേക്കുന്നതും ഫ്ലോസിങ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നല്ലതാണ് അത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് പോയി കാണുന്നതെന്ന് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തയ്യാറെടുപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്തോ എക്സസൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷേങ്കിൽ വിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇത് എക്സസൈസ് മിതമായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അനുയോജ്യമായ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം ഉറക്കമില്ലായ്മ ഈ പിന്നെ മലബന്ധം നടുവേദന എല്ലാം കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഗർഭകാലത്തുള്ള പിന്നെ പ്രമേഹം പിന്നെ എക്സസ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കുറഞ്ഞു കിട്ടും അത് പിന്നെ ആദ്യം മുതലേ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിന് മുന്നേ പ്രീ ടൈം ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിസ്കാരിയേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിർത്താൻ പറയും അത് ബ്ലീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെയും അവരോട് ചെറുതായ ചോതിൽ ചെയ്യാൻ പറയും നടക്കുന്നതും നീന്തുന്നതും ഗർഭിണികൾക്ക് വളരെ നല്ല എക്സസൈസ് നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ നീന്തുന്നത് അത് ഇപ്പൊ അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ എക്സസ് നീന്ത സാധാരണ സ്വിം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ സ്വിം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ 
പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് പൂർവ്വ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും യോഗ മറ്റ് എക്സസൈസുകളും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന രീതിക്ക് ശരിക്കും പ്രഗ്നന്റ് ആയതിനു ശേഷം പലരും ഉറങ്ങുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നു നിവർന്ന് കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു രീതി നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അത് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം മലർന്ന് കിടക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പ്രഗ്നന്റ് യൂട്രസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബസിൽസിലെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും നമുക്ക് ഉള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി നേരം മലന്ന് കിടന്ന ഉടനെ തലച്ചുറ്റലും പിന്നെ ബി പി ഫോൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നിവർന്ന് മലർന്ന് കിടക്കരുത് പിന്നെ അഥവാ കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പില്ലോസ് വെച്ച് പ്രോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഹെഡ് ആൻഡ് നല്ല പൊങ്ങി മലർന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതെങ്കിലും വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ കിടക്കാൻ പിന്നെ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും വശം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മസില് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മസിൽ കാലിന് മസില് കയറുന്നു എന്നുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് സാധാരണ ഗർഭിണികൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണോ അത് ചില ഗർഭിണികൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് ചില രാത്രിയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എണ്ണീക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ പറയും കാൽഷ്യം ത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് പാല് കുടിക്കാൻ പറയും പിന്നെ ഇപ്പോഴും മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഗർഭിണികളാവുന്ന പലപ്പോഴും മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്നവർ കാണും അപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ എത്രാമത്തെ മാസം തൊട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര സാധിക്കും ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ പോകാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ ഫ്ലൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം മിസ്കാരിയേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലല്ല ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ യാത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പിന്നീട് ചില എയർലൈൻസ് തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടാഴ്ച വരെ സമ്മതിക്കും ചില എയർലൈൻസ് മുപ്പത്താറാഴ്ച വരെ സമ്മതിക്കും വിമാനയാത്രയിൽ നമുക്ക് ഈ ഗർഭിണികളുടെ രക്തം പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഡി വി ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച വളരെ ഒരു പിന്നെ അപകടകരമായ ഒരു പിന്നെ അവസ്ഥയാണത് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ലോങ് ഫ്ലൈറ്റ്സിനാണ് കാണാറുള്ളത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ കാലനക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പ്ലെയിനിൽ എണ്ണിയിട്ട് അതിൻ്റെ അലിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രേഡഡ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ ഗർഭിണികൾ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാറിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും രീതി ഉണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗർഭിണികൾ പിന്നെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് മന്ത്സിൽ അവർക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് ഇടണം ഇടുന്ന രീതി നമ്മൾ പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ബെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബെൽറ്റ് ഷുഡ് ബി എബോ യുവർ ബെല്ലി ബംബ് ആൻഡ് ദ ലോവർ ബെൽറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിലോ യുവർ ബെല്ലി ബംബ് ദ ബെൽറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഓവർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്രാഷ് ഓർ സംതിങ് ദ ബെൽറ്റ് വിൽ പുൾ ഓൺ ദ യൂട്രസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ ഇറ്റ് സോ ഐദർ എബോ ബെല്ലി ബംബ് ആൻഡ് ദ ലോവർ വൺ ഹാസ് ടു ബി ബിലോ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടേ യാത്ര ചെയ്യാവൂ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ യാത്ര ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വയറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം